să știi că n-am absolut nimic de ascuns și niciodată nu m-am ascuns, indiferent că poate am considerat că ar trebui să spun oamenilor anumite lucruri sau, nu știu, să mă explic într-un fel sau altul, sau am considerat uneori la alte articole să nu mă explic. La 21 pic de ani, 21 de ani. Ce am zis? Nu, nu se poate. N-am, n-am cum să sufăr. Eu n-am cum să sufăr după un bărbat. N-am cum să sufăr. Adică vorbim de... Și în momentul ăla mă întărea foarte tare. În momentul în care l-am luat în brațe, am simțit că el e bărbatul meu. N-am simțit în viața mea. Wow! Da. Te-ai așezat în spatele lui și l-ai luat în brațe? Da. Păi na, să nu cad. Da, da, da. Eu în momentul ăla, am... eu în, în mintea mea, am spus, el e bărbatul meu. Nu pot să-ți explic. Nu wow. pot. Nu pot să-ți explic. Nu pot. Și ne-am căsătorit după ani de zile. Da, da. Eu am simțit în toți anii ăștia, indiferent că au fost in and out și așa mai departe, eu am simțit că el e. L-a cerut de trei ori, ca să înțelegi. Tu l-ai cerut pe el de trei ori? Mai în glumă o să mă mai serios mai așa. Oh. Da, da. La începutul relației. Eu eram foarte otărâtă. Ți-am zis, eu am simțit clar. Da, da, bine, am fost după un an după ce ne-am cunoscut împreună. Deci la noi e o poveste, nu L-ai terminăm până mâine. trei ori. <laughs> nu terminăm până mâine, dacă îți povestesc tot. Am simțit, am simțit un lucru pe care nu l-am simțit niciodată. Niciodată. Și repede, am cunoscut la 25 de ani. Adică abia le așteptăm. Sau o așteptăm. Ajută să, Va veni și acel moment. Să, să vin, copiii vin la momentul perfect, atunci când vor ei, atunci când e momentul, când se aranjează lucrurile perfect. Acum aveți o casă frumoasă, am văzut din câte postai tu acum ceva timp. Aveți lucruri minunate în viața voastră, dar care a fost cel mai greu moment din relația voastră? <sus> Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Mi-a fost foarte dor de voi, știți bine, poate pentru voi n-a fost așa o diferență foarte mare, pentru că noi am filmat din timp mai multe podcasturi, dar mie mi-a lipsit această masă, această cameră, această energie de la vorba lui Jorge. Astăzi am o faimoasă alături de mine, prima după experiența noastră minunată de la Survivor All Stars. Bine ai venit, Roxana Nemes, la vorba lui Jorge. Bine te-am găsit și bine v-am găsit. Sper că te simți bine aici la Vladila. Este o locație minunată a prietenilor mei care fac tapet personalizat și mobilier personalizat. Au expoziții internaționale deja, nu mai e doar în România, ce e fantastic și E, știu, îți recomand de știi, da? Știu și e îmi place perfect. foarte mult locul că e foarte cald. Da, îi găsești e, pe Vladila e Buro, e perfect. Cu ce te servezi? O figa light sau o figa normală? Mulțumesc, păi uh, am aici aproape vorba lui Jorge, am o uh, figa, te rog. Light uh, sau light, normală? Light, light uh, ca să fie după noi. Gata, am cât... intrat la normal. Uh, cum ești cu mâncatul? Că toată uh, mănânc dispără. în continuu, da. Păi stai, dar tu ai ieșit acum mult timp. Uh, da, am ieșit de ceva timp, dar am fost cam dată peste cap hormonal. Și până nu m-am reglat puțin, uh, a fost cam dificil. Eu care nu mănânc dulce de când mă știu, că n-am pofte... N-am poftă de niciun fel, de obicei. Uh, vreau să zic că de, de când am ieșit din competiție, am doar poftă de dulce și, nu știu, toate, toate prostiile. <laughs> Dar am zis asta, e o viață, am, îmi fac poftele și aia e ce. Noroc! Bine ai venit la vorba lor. Bine v-am găsit! Mm. Povestește-mi un pic, pentru că eu, fiind acolo, n-am mai, uh, n-am mai vorbit și sunt curios ce s-a întâmplat după, după ce ai, a, a fost căsătura aia da, doi, noi, noi doi proști, da, cam asta, despre da. asta e vorba. Da. <laughs> scuzați, dar doi împiedicați. Am doi împiedicați. Uh, asta e. Da, și, și la mine întâmplat. în situația mea a fost foarte interesant pentru că, interesant, mă rog, uh, mi-a fost ciudă... Mă rog, doar eu prost, scuză-mă, n-am vrut să nu, zic că doi, Nu, nu, că a fost doi da, proști, da, doi da, împiedicați, ai zis doi, foarte bine. Da, exact. uh, nu, mie mi-a fost ciudă pentru că la mine a fost și foarte ușor traseul, adică acel traseu unde eu am căzut, nu era vreun nu știu, traseu foarte dificil sau foarte greu. Adică chiar am căzut din prostie. Deci, exact ce ai spus tu, din prostie, știi că ți-am și zis atunci că ai venit la mine, m-ai întrebat cum mă simt și mi era foarte ciudă pentru că am căzut din prostie și mă durea pe moment, de la adrenalină n-am simțit inițial, după care a început să mă doară foarte tare, dar nu știu cât durerea m-a speriat. M-a speriat, cred că mai tare, faptul că Vreau să fiu sănătoasă, pentru că am un viitor, pentru că sunt femeie, o să fiu mamă, adică m-am speriat pentru că a fost chiar în zona, uh, în zona, n-a fost chiar la zona genitală, a fost puțin lângă, e la, inghinal. la inghinal, dar uh, oricum am speriat, îți dai seama, mi-am făcut toate filmele, da, din, uh, în 5 minute cred că mi-am făcut toate filmele din lume în capul meu. 
mi s-a spus că totul este în regulă, stai liniștit, a doua zi am, am intrat pe traseu, știi foarte bine, până am ieșit în competiția, adică încă două săptămâni, pe repede așa și scurt, nici o problemă, stai liniștită, te doare, o să-ți treacă. Mi-a trecut cei drept, dar eu am ținut neapărat și am stresat pe toată lumea că vreau să mă duc la un control. Ceea ce s-a întâmplat după două săptămâni, din cauza asta am și ieșit și mă bucur că am ocazia să o spun, pentru că am făcut un live la un moment dat, dar nu știu câte lumea a apucat să vadă. Toată lumea se întreba de ce am ieșit dintr-o dată, din competiție, pentru că n-a înțeles nimeni de fapt care a fost problema, nu m-am plâns până atunci de nimic și hop, am ieșit în acea seară. Deci, problema a fost că m-am dus la control. Mi s-a spus că gata, nu mai poți să continui, nu mai ai voie să faci efort, nu mai ai voie să stai în condițiile alea, trebuie să iei antibiotic, trebuie să mănânci. Uh, și aia a fost. Și am spus, da, categoric, cea mai importantă e sănătatea. Nici n-am stat să mă gândesc prea mult, dar uh, a fost foarte ciudat totul, pentru că eu două săptămâni am făcut efort și nu aveam voie. În fine, ideea e că am ajuns să... Uh, am făcut acel Te tratament. Te atunci după aia, da. Nu, mi-a stat pe creier. Tratament. Sincer, mi-a stat pe creier și mi-am dorit foarte mult să mă la un control. Să știu că sunt bine, să știu că o să fiu sănătoasă, că cel mai important asta e. Ok, mi-a fost foarte drag uh, experiența Survivor și prima oară și Survivor All Stars. Mi-a fost foarte dragă, a fost pe sufletul meu, indiferent că, nu știu, am fost uh, mai bună poate data trecută sau habar n-am, n-are importanță, are pentru mine una și pentru oamenii care mă urmăresc și m-au susținut atât de mult. A fost cel mai important este să fiu bine, să pot să-mi continui viața, să pot să-mi continui cariera, pentru că nu este totul doar Survivor. <laughs> mai avem o viață înainte. Cum n-ai trăit în comentariile de pe Instagram și de pe TikTok? Apropo de asta, nu? <laughs> Apropo de asta. Toată, toată lumea. Cum? Trebuie să fii acolo, să faci, să lupți. Să... să știi că eu o căzătura ta am văzut în slow motion. Acum știu că nu e. De, e tot despre tine, da? Eu știu ce s-a întâmplat de acolo, știu de ce ai căzut. Mă uitam și mi-aduc aminte perfect când ai căzut, că mă uitam să văd unde ești, era în fața uh, uh, acelei bârne. Cele bârne și n-ai văzut bârna. Nu, uh, nu. Am era, do- 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 trecut, doar punctul îl vedeam. Trecut, <laughs> doar punctul vedeam. Că mi-am dat seama de ce ai căzut, că mă uitam și zic, de ce ai căzut? Și mi-am da. dat seama că tu, n-ai, vă, fiind bila aia în fața ta, uh-huh. tu ai dat-o la o parte și tu trebuia să te bagi pe sub o chestie. Da. Să, și n-ai mai văzut aici că era o bârnă pe care tu trebuia să Am uitat să de picioare, stai. am uitat ai de uitat, tot. Da, da. Că adică nu trebuia doar să mergi în față, trebuia să și sar peste da, bârna aia. Da, e, da. acolo ai uitat să sar peste bârna aia. Mi stau picioare. Ai căzut, a fost, a fost. Da, da, funny nu cumva, nu? Ia. Nu, n-a fost funny, chiar n-a fost funny, adică a da. fost, toți am rămas, mă, a fost da. rea, a urâtă, a fost urâtă căzătoră, adică Când nu... am văzut pe Lola că a căzut, am zis, acum e momentul meu, acum aduc punctul, nu se poate, acum e momentul, înțelegi? Da. Și nu m-am uitat la picioare și aia a fost, da. Mama Înțeleg. s-a speriat foarte tare, pentru că... Ea mi-a spus de la început și mama mea și soțul meu, oamenii care mă susțin și m-au susținut întotdeauna cel mai mult, mi-au spus la aflarea veștii că voi merge din nou la Survivor. Au zis, hai tu, mama, sănătatea, da, te rog, să fii sănătoasă, da, te rog, chiar trebuie neapărat, dar chiar vrei neapărat să mai mergi. Pentru că, na, o mamă gândește altfel. Chit că, repet, m-au susținut, m-a susținut dintotdeauna și, și mama și soțul meu. Și îți că s-au speriat foarte tare. Uh, dar s-a liniștit în momentul în care eu am ieșit în competiție și am vorbit cu ea la telefon. Indiferent că a văzut că sunt bine, a auzit că sunt bine, uh, a sunat imediat soțul meu și i-a spus este ok pentru că a aflat, a sunat și el la rândul lui la producție, pentru că s-au speriat foarte tare. Uh, dar cu toate astea nu s-a liniștit până nu mi-a auzit vocea. No, da, no, sunt convins. E, păi, no. Da, mama mai mamă. Dar îi sunt bine acum, am fost la ginecolog, mi-a spus că sunt în regulă, mi-am ținut acel tratament și sunt bine, mersi, Doamne ajută, mulțumesc Dumnezeu că m-a scos la timp, sincer. Wow, da. ai avut da. un semnal acolo. Da. Dar cum e să mergi la Survivor All Stars? Adică de ce merge cineva care a mai fost odată la Survivor? <laughs> că eu îmi pun întrebarea asta, eu mă întreb și pe mine, dar vreau să știu și alții care au mai fost. Mă, de ce te duci a doua oară? Asta e... Da, de nebunie. Am și spus la început, înainte să plecăm, am spus, cred că suntem toți puțin, avem o doză de nebunie, clar, fiecare dintre noi, pentru că n-ai cum să accepti să două oară provocarea. Adică eu am zis de acum trei ani, când toți ziceau, o să vină All Stars, o să vină All Stars, uite că s-ar putea să te chemăm, ce zici? Doamne ferește, nici să n-aud, doamne ferește că el a făcut TikTok pe tema asta. M-am stat acasă aproape plângând, credem, când am aflat vestea, mă rog, când mi s-a propus. 
Da, zici foarte că dramatică. Zici că te-au legat exact. în cameră. Exact. E foarte, foarte dramatic am fost. M-am dus, zic, nu, eu nu mă mai duc. Nu, gata, nu. Mi-a ajuns. O dată în viață. Foarte mișto experiență, dar o dată în viață. Gata, adică să fim serios. Și aveam alte planuri clare. Eu sunt după planuri. Nu îmi place să mă abat. Nu. Și am stat, am stat, am discutat. Ai, mă, că încă puțin. Ai, mă, că... Ai, da. și pentru că mi-e dragă experiența. Pentru că toți care am fost acolo și cred că o să mă aprobi, chit uh, că a fost foarte greu și prima dată și a doua oară și, și mai greu și cu toate astea, nu știu, iubim experiența. Odată ce ai trăit experiența Survivor, nu știu, ți-a, ră- ți-a rămas pe suflet. Adică sunt convinsă că o să le povestesc copilor, nepoților, uh, la fel cum îți povestesc acum și oamenilor de acasă și cu toți oamenii care mă întâlnesc și mă întreabă același lucru, le povestesc de 100 de ori cu același drag. Chit că am plecat de fiecare dată cu probleme de acolo, că întreg n-ai cum să pleci. N-ai cum. Nu Dar... uite că alții au plecat în și cu premiul. Mm. Nu cred că au plecat în treci. Cum au plecat în treci? Au plecat, nu au plecat. Cred, dacă mă întreb pe mine. În treci, mă refer neapărat, doamne ferește, să, nu știu, ai o căzătură foarte nasoare deci, sau să o ceva. evoluție acolo, de ce? De, de este o evoluție ca personală, în primul rând, foarte mare. Dar eu spun... Odată ce ai stat mai mult de... Deja eu când am prins a treia lună, data trecută, deja simțeam că sunt puțin cam... Alasip. Cam crazy. O iau un pic pe alătură. Lase pe nisip acolo. Căutai crabii. Așa că părerea mea că nimeni nu pleacă întreg de acolo. Ori cu căpuț, ori fizic, nu știu. Părerea mea. Ai plecat cu sirenele. Exact. A, da. Acum n-am stat chiar atât de mult încât să, să plec cu sirenele. Da, a fost dar... și distractiv. Că am și răz mult acolo. Da, da, da. A, a fost o echipă foarte faină, per total. Mă da. rog, oameni și oameni, caractere care, diferite, ceea ce e normal, dar una peste alta chiar ne-am, ne-am distrat. Adică a fost răuț. A fost simpatic, a fost frumos. <laughs> Au fost momente când chiar am răs. Bine, multe tensiuni, dar... Acolo când ajungeam și terminam uh, jocurile și ajungeam pe plajă, te parcă uitam tot, știi, și era așa. Știi cum e când te plictisești grav? Știi, știi senzația, toată lumea probabil știe senzația când stai pur și simplu și te plictisești foarte, foarte nasol și începi să râzi și până când îți scurg lacrimile, știi? Da. Exact așa eram știi și că noi. sunt unii noi. Oameni care se uită la noi acum și nu mai știu cum este să te plictisești. Da, mă rog, nu să te plictisești neapărat, că nici noi nu aveam foarte multe momente, nu știu, în care ne plictiseam. Doar că, na, neavând mâncare, bă, eram amărâți cum eram, îți dai seama că faci azi de necaz, ce să faci? Că asta făceam. Nu cred că râdeam de, nu știu, ce, era o mare distracție acolo. Nu, râdeam de, făceam azi Personajul de necaz. principal de la Survivor, personajul care nu ți-a plăcut cel mai mult. Personajul principal, car principal. Adică personajul pe care l-ai agreat cel mai mult, mă rog, personaj. Persoana pe care tu ai agreat cel mai mult și persoana pe care n-ai plăcut tot deloc. Mi-e greu să-ți răspund cu o persoană. Hai să zic altfel. Uh, mă așteptam ca anumiți oameni pe care îi cunoșteam și credeam eu destul de bine uh, să mă surprindă într-un mod nu foarte plăcut. Iar oamenii de la care, nu știu, nu aveam așteptări sau mă așteptam să nu-mi placă neam, m-au surprins foarte plăcut. Adică, uite că asta e o lecție în viață. Pentru că eu tot timpul zic că cumva, nu știu, simt oamenii. Și a fost exact invers de cum așteptam acolo. Mă refer strict ca, nu știu, din punct de vedere social. Adică, strict cum vorbim de, nu știu, cât de mișto e omul ăla sau mai puțin. Adică chiar am rămas surprinsă din punctul ăsta de vedere. Avea așteptări de la unii? Nu aveam așteptări. E prea mult spus. Nu iau acasă, adică sincer. Mă rog. Să am așteptări. Nu trăiesc cu oamenii aia. Până Credeai că ești prietenă cu unul cu altul și de fapt nu era. Și prietenă e mult spus. Că nu suntem prieteni. Cu nu, da, uite, pot să spun că suntem prieteni. Dar în rest nu pot să spun că sunt prieteni. Niciunul de acolo. Dar mă așteptam să-i cunosc cât de cât. Da. Se pare că de încă sunt, mă surprind anumite lucruri și oameni în viață. Ca peste și tot. e normal. E normal, da. Ca peste tot. Nu Vorbesc ca e. bunica. E nu, nu e, e ok. La Survivor se întâmplă lucruri într-o zi cât într-o lună acasă. Adică da. și atât de multe situații pe care trebuie să le gestionezi cât e ca un, nu știu, ca un curs intensiv despre viață. 
Da. Că te lovește da. direct da. peste față. Adică da. dacă da. s-a întâmplat ceva, vine și feedback-ul imediat. Da. Așa dacă se întâmplă ceva în viața de zi cu zi, poate afli după o lună. Da. Acolo, sau poate n-afli niciodată, acolo mm. era ți-o dădea direct. Și te lovea. Vezi că, uite, când, nu știu, au fost uh, oameni uh, cu care am fost și în prima competiție, uh, de care, nu știu, poate, nu vreau să dau nume, da? dar de care mi-a fost poate milă, inițial. Chit că am avut, poate, anumite discuții sau... Mi-a fost pur și simplu miră, că am zis, bă, sunt oameni care, săraci, chiar n-au de unde să învețe empatia, n-au, n-au avut un exemplu în viață. Eu sunt o norocoasă, binecuvântată că am familia pe care o am și că am plecat cu un model și cu o bază de acasă și un model de părinți care se iubesc și ne-au transmis la rândul lor foarte multă dragoste, empatie și lucrurile astea normale din punctul meu de vedere. Dar sunt oameni care nu au exemplul ăsta. Și am încercat să mă pun în situația lor și să înțeleg și să-mi fie milă. Atât. Dar în acest sezon... <laughs> Mi-am dat seama că nu are cum să mai fie milă, pentru că pur și simplu vorbim de perversitate foarte mare. Adică nu mai e doar că n-am un exemplu, un model în viață. Nu. Este pur și simplu că așa îmi place mie să fiu, așa vreau să fiu. Pervers. Adică, sincer, chiar am văzut foarte multe lucruri care m-au surprins cumva. Repet, nu m-au dezamăgit, pentru că nu am așteptări și nici n-am avut așteptări de la colegii mei de la Survivor. A fost o competiție foarte mișto și a doua oară. Mă bucur că am acceptat-o. Dar știi cum e? Are mama o vorbă. Mereu mi-o spune. Ori accept, ori pleci. E simplu. Iar de plecat, chit că n-aduceam puncte, sunt competitivă, sunt ambițioasă. N-aveam cum să pierd special la duel. Că n-aveam cum. Normal să trag. Adică, așa că singura că... soluție era să accept. Ți-a zis lumea că de ce nu pleci? ce ai mai stat? Da, de, ce de ce pleci? Da. De ce ai venit? Da, de ce ah, ai venit? M-au întrebat și pe ce am ajuns acasă. Oameni care habar n-au și n-au de unde... Adică n-am înțeles de unde pleacă această întrebare când nu știu despre ce e vorba. Dar, da, pentru că am iubit experiența. Și o spun și acum și o să o spun până când o să am cu nepoți. Ai menționat da. de părinții tăi și de educație și de caracter și oarecum lucrurile astea se învață acasă în primii ani. Să știi că am rămas surprins atunci când pe insula ai început să-mi povestești de familia ta și surorile tale. Acum poate că eu nu o să mai par surprins când poate o să vrei să ne povestești, dar eu chiar insist să ne povestești un pic de familia ta de origine, pentru că mi-a plăcut foarte mult și dacă ești deschis să o povestești. Da. Povestea lor mei. Povestea lor tăi, povestea cu surorile tale, cum ai crescut tu, pentru că e foarte frumos și mi-ar plăcea și oamenii să o audă, pentru că mi au rămas așa și ascultam. Mi-am dat seama că eram ca la o telenovela și așa ascultam <laughs> povestea și mi-a plăcut mult. Da, eu nu prea mă... Încerc să-mi țin cât de mult pot familia și uh, viața normală și intimitatea de acasă să mă țin în acasă. Pentru că nimeni din familia mea nu face parte din acest domeniu și nici nu-și dorește neapărat. M-au susținut dintotdeauna. Uh, dar, uh, dar o povestesc cu drag pentru că este o poveste extraordinar de frumoasă și, și adevărată. <laughs> Și pe mine, de fiecare dată când mă gândesc eu, care o știu, da, mă, mă emoționez și îmi dă putere foarte mare în viață. Uh, să revin la ce... De, la, de unde am plecat. Uite, deja m-am emoționat. <laughs> sunt... uh, da, părinții mei sunt, au mai fost căsătoriți odată la 20 de ani, 19 ani, 20 de ani. Uh, au rămas văduvi, amândoi, la 23-24. Wow. Au rămas cu câte o fetiță fiecare, Doi ani diferență între ele. După, o spun pe scurt, că nu vreau să o lungesc foarte tare, după uh, câțiva ani s-au cunoscut, chit că nu-și mai doreau, nu mai vedeau, îți dai seama, o altă familie, momentul ăla tânăr, adică și tata și mama, tineri, la 20 și un pic de ani, cu cât un copil, e... Uh, s-au cunoscut, s-au căsătorit pe 16 aprilie și exact după un an, Exact pe 16 aprilie am venit eu pe lume. Ziua ta. Da. Noi mereu ne facem ziua împreună. Eu mereu, mereu am avut curiozitatea asta 
după ce am mai crescut puțin și mereu întrebam pe mama același lucru. Vreau să înțeleg cum am venit eu fix în aceeași zi. Cum s-a întâmplat... Uh, ei au acceptat situația. Ei, dacă o vezi pe mama și pe tata, amândoi, sunt uh, pe lângă faptul că se iubesc foarte mult și că s-au iubit dintotdeauna foarte mult și eu am văzut, am trăit cu exemplu ăsta în casă de... de cât de uniți au fost, cât de indiferent de greutățile pe care le-au avut, de perioade bune, mai rele, cu trei copii după ei, fiecare. Păi, fete, diferent, Vorba spunem vârstele. Și... Cum, când te-ai născut tu, surorile tale, câți ani aveau? 5 și 7 ani. Ele m-au crescut. Ani. Ele m-au crescut. Gândește că i-am venit ca o popușă în viața lor și, ia, ai mei munceau de atunci, ele m-au crescut. Sora mea a fost singura care mi-a tras o palmă în viața asta. Și cred că dacă aș enerva o tare, mi-ar mai S-ar trage mai una, înțelegi? Că și acum sunt ca și copilul ei, chit că sunt dita mai femeia. Uh, e foarte emoționată povestea și gândește-te, eu nu știu, pentru mine e foarte greu să înțeleg că și în același timp îi apreciez enorm de mult uh, pe ai mei, pentru că au știut sau nu știu, au știut, n-au știut, ne-au crescut în felul în care ne-au crescut pe toate. Ne-au crescut, n-am simțit niciodată că, nu știu, nu suntem, că eu a, a, a lor, că sora mea, cealaltă, e mijlocea lui tata, cea mare a lui mama, niciodată n-au făcut vreo diferență. Niciodată. Doamne, e identic la noi, deci nu vine să cred, e, da, e, e fascinant. Doar da, că tu ești da. fată și al nostru e băiat. Da. De-aia eram și așa, dar n-am știut că au fost văduve amândoi. Asta nu mi-a da, povestit ceea da, ce da. m-a... Wow. Nu prea povestesc, cum ți-am spus. Adică wow. sunt, mi se pare că sunt... Uh, uh, Lucruri personale, mai ales este povestea lor mei. Da, 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 tot e fascinant. Îți mulțumesc că o povestești pentru că e... Wow. Dar, e, uite, e o poveste adevărată și o poveste uh, prin care au trecut și, nu știu, au ajuns să fie oamenii de astăzi foarte puternici, foarte uniți amândoi, foarte, nu știu, mama e cel mai calm și cel mai... Uh, Par, n-am, prin câte a trecut, deci câte mă, la un moment dat eram adolescentă și sau 20 ceva, nu știu cât aveam, și sufeream, bă, sufeream după soțul meu, <laughs> 26, nu știu cât aveam, bă, sufeream. Da, acum recent. Da, recent. Ah. Am 35 fac anul ăsta, nu e chiar așa recent. Păi stai acum, puțin, tu cu călinde, 9 ani, de 10 ani îl cunosc. De 9 ani... Bine, da, lăsăm da. de foarte treaba, asta vorbim da, după. Nu e chiar așa, așa recent. Așa, am vrut să fie recent, nu știu. Da, așa. Recent de când am căsătorit, da, că sunt trei ani. A, așa, da, păi asta? Da, da. Okay. Am trecut prin multe. Oh my God. <laughs> da, și de unde am plecat? Vezi, mă emoționez în continuu. Părinții, așa. Mă emoționez în continuu. Uh, asta zic, când sufeream, tot timpul mă gândeam. Povesteam cu mama și eu cu ea dintotdeauna, cea mai bună prietena mea. Povesteam absolut orice. La orice oră o sunam, uneori chiar îmi spunea, nu uita că sunt mama, adică <laughs> înțelegi chiar e toate amănuntele. Da. Uh, și... Trec de la una la alta, dar uh, ea mereu îmi spunea, na, povesteam și mi-au ceam aminte de, de prin ce au trecut ei, prin ce a trecut ea, la 21 pic de ani, 21 de ani. Și am zis, nu, nu se poate, n-am, n-am cum să sufăr, eu n-am cum să sufăr după un bărbat, n-am cum să sufăr, adică vorbim de... Și momentul ăla mă întărea foarte tare uh, și... Da, trebuie să ții anumite, uh, anumite lucruri, ok. Cred că fiecare are o poveste în viață. Cred că fiecare uh, familie are o poveste. Trebuie doar să înveți și să mergi mai departe și să ții anumite lecții sau poate pur și simplu să-ți dai seama că, uite, uh, am făcut un compil împreună, da, mă refer la părinții mei. Uh, copilul ăsta, așa trebuie să, el a trebuit să vină pe lume. Noi de asta, mama mereu zice asta, noi de asta ne-am cunoscut ca să facem pe tine. Iar dragostea ăștia, nu știu cum să spun, mi-au transmis-o, uite așa, pe toată, înțelegi? Iau, o Ia-o pe toată. Ce da, frumos. am crescut într-o familie extraordinar de frumoasă și de caldă și de, cu multă bunătate și dragoste. Fiind cea mai mică, oricum, am avut, ți-am zis, din plin de la, de la toată lumea din familie. Dacă când erai mică, părinții tăi, cu ce se ocupau? Cât, cât timp aveau cu voi fetele? Au făcut sector, trei. nu știu dacă am voie să spun. Ah, okay. Da, bine, nu e... Da, uh, au făcut... Multilevel uh, marketing. Uh, exact. Ei asta fac și acum, doar că în altă, în altă firmă. Deci ei, din totdeauna de când uh, sunt eu 
mică, mică, asta au făcut. Și mă luau după ei, când nu puteau surorile mele, că nu știu, aveau de învățat sau poate erau și ele plecate, mă luau după ei la prezentări. Deci eu nu stop, eram la prezentări, mă distra, toată lumea se distra cu mine, eram un copil... Eram cu minte, nu făceam rele, dar nici nu prea stăteam unde pe la puneai. prezentări? Stăteai la stăteam. recrutări? Stăteai da, la... Da, da, da. Stăteam, stăteam. Mă știau toți. La training că erau da, foarte multe da, training da, da. Eu am făcut trei ani de zile multilevel marketing, mm-hmm. un business și știu cum e, știu, cunosc training E un business fascinant, adică e... Este, este, da. Și trebuie să-ți placă oamenii, trebuie să... Da. să... Ai mei foarte mult studiau. Noi aveam o grămadă de cărți în casă și acum cred că de la ei am treaba asta, că sunt disperată după cărți. Aveam foarte multe cărți, mai ales de dezvoltare personală. Foarte multe. Foarte, foarte multe. Uite, și treaba asta, chiar am scris pe Instagram la un moment dat, după ce am ieșit de la Survivor, mi-am auzit aminte de asta gândindu-mă cumva, zic, uite, ți-ar putea, faptul că eu câștigam la aceste dueluri, sau mă rog, am câștigat de două ori, da? Dar toată lumea cumva a rămas șocată. Chit că nu erau niște jocuri foarte grele, da? Erau... De psihologic. Dar era vorba de minte. Era vorba de minte și e vorba de părerea mea. Cât de calm poți să rămâi în anumite situații limită? Eu așa consider. Adică nu am câștigat, nu știu, că aveam degetele mai lungi sau am auzit niște da, la acel duel cu Elena. Nu. Cred că m-a ajutat mintea pentru că eu am rămas calmă. Ea s-a, era foarte uh, zi, haosată, era într-un haos total. Eu am rămas calmă și cred că lucrul ăsta m-a ajutat. Și să știi că și în viață așa sunt. Adică, uh, chit că uh, sunt foarte activă și n-am stare și n-am răbdare de fel și așa la, nu știu, când vorbim de carieră, că vreau să fac în continuu lucru și să evoluez mereu și așa mai departe, când vorbim de lucrurile foarte importante în viața mea și de alegerile foarte importante și de deciziile foarte importante, sunt foarte calmă. Ai preluat de la mama? Ori am preluat de la ei, văzându-i pe ei tot timpul în aceste prezentări, ori m-au ajutat acele cărți. Nu știu. Pentru că le-am citit. Citeam foarte mult supă de pui pentru suflet. Nu știu dacă ți-au ceam minte. Da. Foarte mult îmi plăcea. Scriam și poezii la școală, ți minte, că preluam de acolo, mă gândeam, eu făceam eu mintea mea. Uh, cred că m-au ajutat foarte mult astea. Mi-a, mi-a plăcut mult psihologia din totdeauna, doar că am studiat altceva, nu știu, la un moment dat. Da, da. Da, foarte bună cartea. E, e un, nu știu, e un lucru pe care cred că toți cei care termină facultatea, știi, aici e problema uneori. Tu ai simțit treaba asta, că poate după ce termină facultatea ar trebui să încurajăm mai mult tinerii să citească cărți de dezvoltare personală? Categoric. Categoric, categoric, pentru că, indiferent, uite, am terminat jurnalismul. Nu știu cât de mult mă ajută în cariera mea. Părerea mea că mă ajută. Sunt anumite părți unde chiar consider că m-a ajutat. Dar n-am făcut o carieră, da, din, pe partea asta neapărat, până acum. Dar faptul că, chit că ai terminat asta, am să zic, o, o facultate, nu înseamnă că nu poți să citești alte cărți care nu au legătură cu domeniul tău care n-au legătură cu, habar n-am, ce-ți dorești tu în viața sau viitorul tău. Lucrurile astea de dezvoltare personală te ajută pe tine nu doar în carieră, te ajută pe tine personal, pe tine să evoluezi ca om. Eu am văzut treaba asta și ador și acum să citesc. Poate, din păcate, nu mai am nici timpul necesar și nici poate cheful necesar tot timpul, că am chef în timpul meu liber să stau liniștită cu soțul meu să nu fac nimic. Dar iau telefonul și citesc pe telefon. Citesc tot felul de lucruri de dezvoltare personală. Îmi place, mă, mă, nu știu, mi se pare că învăț mereu lucruri noi, că mereu evoluez datorită acestor lucruri. Pentru că, chit că noi avem presia că avem deja o vârstă, le cam știm pe toate, am trecut prin atâtea lucruri, am văzut atâtea, na, dăm de atâtea oameni, caractere diferite și așa mai departe. Mă, nu, nu le știm pe toate și nu o să le știm niciodată pe toate. Mi se pare foarte fain, mereu să știi altceva, altceva, altceva. Să fii flământ de informații. Exact, exact, exact. Sunt Ac- foarte curioasă, nu știu. Da, e... da, curiozitatea asta da. e... Kill the cat, știi cum e. Uh, ai povestit tu pic, ai pomenit de soțul tău, de Călin. V-ați căsătorit acum trei ani. Acum nouă ani v-ați cunoscut. Cum v-ați cunoscut? Unde v-ați întâlnit? De unde? <laughs> În vârf de munte. În vârf de munte? Serios? La Băleac, da. da. Bine, a fost o, o situație mai, mai interesantă atunci. 
Uh, atunci n-am putut să fim împreună și nici nu s-a pus problema, adică ne-am cunoscut în vârf de munte. El avea o filmare, filma un film, eu aveam, am fost, uh, aveam și concert la hotelul de gheață de la Bălea Lac și am fost uh, și imaginea lor timp de un an de zile. Și atunci, practic, s-a deschis acest hotel de gheață unde am și cântat în țara respectivă. El fiind cu, nu știu, o echipă, echipă. foarte mare de filmare, uh, în vârf de munte, alți oameni nu prea erau, cred că nu știu, erau trei turiști în rest, au zis, a, când în seara asta, el nu mă știa, dar au zis că eu o să cânt, eu la fel la ven la mine, uite, vreau să-mi cu echipa acolo, e ok, si chiar te rog, facem gașcă frumoasă, petrecere și așa și mai departe. Și era conversația voastră pe vârf de munte? Da, în cabană. Acolo ne-am cabana. întâlnit cu, mă rog, toți stăteam la Anzi. mese și așa mai departe. Și zice, păi dăm numărul tău să, bă, na, să te sun că na, vreau să vin, iertă vreau să vin cu echipa. Și zic că, auzi, mi-a plăcut de el, înțelegi, că a fost, știa ce vrea. Am dintotdeauna foarte uh, hotărât. Și zic că nu, o să-ți dau Facebook-ul și dacă vrei înscrii pe Facebook, atunci nu era Instagram <laughs> sau TikTok. Zic, dacă vrei înscrii pe Facebook, uh, liniștit. Uh, și țin minte că au venit, nu mi-a scris pe Facebook atunci, dar au venit direct că aici era campana, acolo era hotelul de gheață. Că, uh, a fost foarte mișto și asta a fost. Adică, da, am simțit, uh, am simțit un lucru pe care nu l-am simțit niciodată. Niciodată. Și repede l-am cunoscut la 25 de ani. Adică, M-am dus cu el cu snowmobilul, asta n-am spus. De unde până unde? M-am chemat cu snowmobilul, eu, da, normal. Hai. Așa? Aventură! Da. Iar în momentul în care l-am luat în brațe, am simțit că el e bărbatul meu. N-am simțit în viața mea. Wow! Da. Te-ai așezat în spatele lui și l-ai da. luat în brațe? Da. Păi, na, să nu cad. Da, da, da. Eu, în, momentul am, eu în, în mintea mea, am spus, el e bărbatul meu. Nu pot să-ți explic. Nu wow. pot. Nu pot să-ți explic. Nu pot. Și ne-am căsătorit după ani de zile, da, da. Eu am simțit în toți anii ăștia, indiferent că au fost in and out și așa mai departe, eu am simțit că el e. Eu am luptat și noi, amândoi, foarte mult pentru familia asta, pentru că, nu știu, deci oricine, orice îmi spunea, orice se întâmpla, orice, eu știam clar, eu am simțit că el e. Și uite, Ați fost Dumnezeu, și despărțiți? Ați fost, uh... Am fost la un moment dat și despărțiți, chiar vreun an. Oh. <laughs> și, <laughs> da. Și am zis să ne vedem de viața noastră fiecare. Asta la cât timp după cât v-ați cunoscut? Cred că după vreo trei ani am stat împreună. Adică a fost o relație intensă, foarte frumoasă, cu planuri de viitor și tot, dar la un moment dat, pur și simplu, știu, fiind doi berbeci, dădeam cap în cam foarte mult, știi? Și eu eram, nu știu, un copil când l-am cunoscut. Prea multe nu știam de relații, de viață. Na, nu prea știam. Să las de la mine, să nu știam să fac mici compromisuri. Adică eram berbec. A, nu, îți convine? La revedere. Nu-mi convine? La revedere. Și mama, care e foarte înțeleaptă, ea niciodată nu mi-a dat un Nu mi-a dat niciun sfat. Niciodată. O suna mereu. Mama, zi și mie cum să fac, că nu mai pot, că nu știu, sufeream sau îmi doream să fiu chiar. Mă gândeam, în anul ăsta m-am gândit zi de zi la el. Dar mi-am văzut de viața mea. Și mereu mama zicea Ia singura alegere în viață, ia singura alegerile. Pentru că nu vreau să vii mai încolo, exact așa cum simți tu, indiferent că e bine sau rău. Pentru că nu vreau să fii mai încolo să-mi spui, a, pe păi tu mi-ai spus să fac așa. Mm-hmm. Și cu toate astea, ea, în loc să, nu că în loc, știi cum e, mamele cumva țin copiilor, nu? Bă, mama, normal că ținea cu mine, dar în același timp nu spunea ce vrea voia mea să aud. Îmi spunea ce era bine, dar fără să-mi dea un sfat, un sfat. Și ea m-a ajutat foarte mult pe să devin mai înțeleaptă, ca să spun așa. Mereu îmi spunea, fi mamă mai înțeleapt. Eu? Cum? Nu știu ce asta, nu înțeleg, nu pot. Tu care le știi pe toate, exact. ești tu cam berbec acasă, știu cum e. Da, adică... nu, e greu, nu. nu. E... Mai e de așteptat. E super, e minunat. Discuțiile pe care le avem sunt fascinante. Tot da, e, mai, ai, mai, e de, mai aveți mai de așteptat puțin. Sunt la 20 de ani acum, aș, aș, da, aș da. la 20 de oh, cam, oh. cam cât mai am. Ca să păi știu eu să... cam pe la 30 am. Oh, da. no! <laughs> Mai am așteptat, serios. Pe la 29-30 la 20... așa am început să-mi dau seama cum e să fii și ce înseamnă să fii înțelept. <laughs> și nu pentru că... E bine, că nu e... Și nu, eu la fel, adică nu e pe... Uneori, știi cum e. Ai impresia că ești deștept, dar... 
Uh, mă rog. N-am zis de deșteptăciune, da, am spus da, doar de da, înțelepciune. Da. <laughs> da, probabil, nu probabil, cu siguranță avem de învățat și de acum încolo. Normal. Dar... Uh, dar cred că m-a ajutat foarte mult să știi treaba asta. Ne-a ajutat pe amândoi pentru că în orice relație important e să lași și tu, să lase și celălalt, să știi când să taci din gură, să știi când să zici, să știi să-ți găsești momentele pentru că nu putem să fim stălbatici. Comunicați, vorbiți? Foarte mult. Din punctul ăsta de vedere, doamne, niciodată nu am avut probleme. Și să știi că niciodată nu... Nu știu, ne-am dat cap în cap, ok, mai de mult vorba aia. Uh, nu că nu ne iubeam, din contră, ne iubeam fo- prea mult, prea mult, foarte mult. Doar că amândoi știi cum sunt berbeci. Vreau Simulați acum! Prea mult. Vreau acum! <laughs> Vreau acum! La început de trei ori, ca să înțelegi. Tu l-ai cerut pe el? De trei <laughs> ori? Mai glumă, o să mă mai în serios, mai așa. Oh. Da, da, la începutul relației. Eu eram foarte hotărâtă, ți-am zis, eu am simțit clar. <laughs> da, da, bine, am fost după un an după ce ne-am cunoscut împreună. Deci la noi e. O poveste nu L-ai terminăm până trei mâine. Ori. <laughs> nu terminăm până mâine, dacă îți povestesc tot. Da. Poate dacă era o cerere mai serioasă, poate se gândea un mai serios. Mai în glumă, mai în serios. Nu te gândi că m-am dus, nu știu, habar n-am. Așa, când venea vorba, ha, ha, știi? Tu l-ai pregătit. Și n-a fost să fie. L-ai <laughs> n-a fost să fie atunci. Sincer, după oricât de mult îl iubeam și mă gândeam la el zilnic, nu... Mi-am zis, gata, nu mai nu mai, adică am încercat, m au de viața mea, adică până la urmă știi cum e, cred că e important să știi ce vrei, dar în același timp să-l lași, să-i lași spațiu omului. Chit că ești sau nu mai ești în relație și când ești în relație. Fiecare până la urmă, indiferent că, nu știu, ne iubim extraordinar de mult. Mi-a fost dor luna asta de zi la Survivor, cum eu nu pot să-ți explic cât de dor mi-a fost de el chit că poate n-am spus, nu m-am plâns, că nu-i treaba nimănui, da? Dar în sufletul lui în fiecare zi, în fiecare dimineață mă, mă trezeam cu gândul el, în fiecare seară mă, tre- mă duceam la somn cu gândul el. E, cu toate astea o trebuie, uite, cum și el m-a susținut să plec, pentru că nu e ușor nici acasă să stai să nu-ți auzi soția trei luni de zile, cât am stat dată trecută sau o lună. E greu să vezi că, nu știu, are o căzătură urâtă și tu habar n-ai cum se simte. E greu și de acasă, nu doar din postura noastră de acolo. Și cu toate astea a fost omul care m-a susținut cel mai mult din totdeauna. Cel de, de când ne cunoaște m-a susținut. Indiferent că poate de afară văzând anumite lucruri și are, e un om cu experiență și așa mai departe, chit că poate știa sau credea, simțea că nu o să measă, nu știu, treaba aia cum trebuie, bă, mă lăsa să mă duc să mă fac. Mereu m-a susținut. Repet, și când poate eu nu credeam în mine, el credea. Ce frumos. Pentru mine lucrul ăsta contează foarte mult și nu, niciodată nu m-a ținut închisă. Mi-a dat libertatea încât să fac lucrurile așa cum simt eu să le fac și eu la fel. Femeia independentă. Este, este foarte important și nu doar la berbeci. La berbeci nu mai zic. <laughs> la berbeci nu trebuie să le dai la tu berbeci. spațiu sau să le aprobi ceva. Berbecele <laughs> fac ele, oricum nu trebuie să le dai voie. Da, dar uh, e foarte important să vezi. Uh, a fost mecher. A fost mecher, pentru că ai știut Am cum să... berbecele. <laughs> berbecele. Oițele. Da. Uh, e, e important. Asta în orice relație e foarte important. Pentru că, în primul rând... Mi-a plăcut, am văzut într-o zi la, la o tipă pe Instagram și am, am zis, no, what, nu, what, n-ai cum să scrii ceva, n-ai cum să gândești, n-ai cum să simți asta. Și cumva vezi cum e omul, să judece întâi. Da, ce După scrie? care, asta, o să ajung și eu să spun și asta, că trec de la una la alta, um, zicea ceva de genul că știu că o să mă judecați, dar întâi mă iubesc pe mine, după aia mă iubesc copii și după aia soțul și după aia mama și după aia a făcut cumva un top. Nu știu dacă am fost neapărat de acord cu ea după ce am citit exact ce a scris mm. femeia, dar gândindu-mă și încă nu sunt mamă, dar punându-mă cumva în situația aia și în filmul ăla, am zis, păi, cel mai important este să te iubești pe tine. Pentru că oricât de mult mi-aș iubi părinții, îi ador, sau pe soțul meu, sau pe copiii mei, când doamne ajută să vină și să... Na, ai... Cel mai important este să te iubești pe tine, pentru că dacă tu faci de tine, n-ai iubirea aia și respectul și tot, n-ai cum să-l ai pentru ceilalți. Nu ai cum, pentru că lucrurile astea se simt. O relație nu are cum să meargă ca lumea până în momentul în care tu nu ești bine cu tine. Corect? Nu știu. Eu așa consider. 
Te auzi la mine, nu, nu mai zici nu, nimic. Păi nu, te ascult, <laughs> sunt curios, vreau să... Da, așa mi se pare că este cel și cel mai important, să fii tu bine cu tine, în primul rând. Și toate după merg. Cum e vorba aia din avion, prima oară, până se ție centura de siguranță și după aia copilului? Ei, să nu exagerăm. Nu, mă refer strict să fii într-o relație bună cu tine. Repet, nu știu dacă îi dau de a... sunt de acord neapărat cu femeia asta ce a scris acolo. Fiecare gândește diferit. Încă nici nu sunt mamă, da? Ca să pot să... Până, o să văd atunci când voi fi. Dar... Oricum e, man, din, prin toți porii dorința ta de a fi da, mamă. Da. Adică nu e... Nu cred că e cineva care nu observă lucrul ăsta. Adică tu ești pregătită și aștepți cu brațele deschise. Așa Categoric. De da, da. Abia aștept, îți dai seama. Abia la aștept. Păi, abia la așteptăm. Sau o Doamne așteptăm. Ajută să, Va veni și acel moment. Să, să vin, copiii vin la momentul perfect, atunci când vor ei, atunci când e momentul, când se aranjează lucrurile perfect. Acum aveți o casă frumoasă, am văzut din câte postai tu acum ceva timp. Aveți lucruri minunate în viața voastră, dar care a fost cel mai greu moment din relația voastră? Au fost mai multe momente, îți dai seama. Cred că până... până ne-am dat seama exact ce vrem și că asta vrem și că vrem să construim împreună, ne vrem forever, <laughs> cred că asta a fost cel mai greu. Pentru că eram și suntem doi oameni foarte liberi și foarte... Uh... Nu știu, a fost mai greu până în momentul în care ne-am dat seama clar, chit că ne iubeam foarte mult, repet, până în momentul în care am zis, pă, gata, noi suntem și asta e. Hai Când să mergem doamne. înainte pe drumul ăsta în viață și cred că asta a fost cel mai greu. Pentru că au fost multe momente în care era frustrant, știi, când simțeai că ne, ne iubim atât de mult, dar ceva, nu știu, ceva nu se pupă cum trebuie. Personalități și... puternice? Da, foarte. <laughs> <laughs> foarte. Am ajuns la întrebările lui Jorge. O să vreau să te uiți la camera de acolo, okay. să răspunzi cu da sau nu și după aia mai dezvoltăm. Dar doar cu da sau nu în momentul ăsta. Întrebările lui Jorge cu Roxana Nemes. Ești recunoscătoare cuiva pentru cariera ta? Uh, da, familie mele familie mele, pentru că... Da sau nu? A, da! Okay. Atât? Da sau nu, vedem după aia. Ai făcut vreun compromis în viață? Da. Ai vreo dependență? Da. Ai fugit vreodată de acasă? Nu. Ți-a furat cineva bani sau te-a furat cineva vreodată? Da. Da. Te simți împlinită? Da, categoric. Ai vreun vis nebun? Da, am multe. Ești răsfățată a familiei? Da. Ai vreun talent ascuns? Da. Ți-a marcat cineva copilăria? Uh, și în sensul bun, nu? Adică putem păi să sensul bun, da. 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 Ce talent ascuns ai, Roxana? <laughs> Era sigur. <laughs> Care e talentul ăla ascuns zil? Cum e? Vorbi și nu mă mai opresc. <laughs> S-a mai văzut. Grumesc. Da, sunt cea mai bună de la Survivor, dar voi încă n-ați văzut da, asta. Era o chestie pe Instagram astăzi, am citit-o, zicea că care e talentul tău? Să mă uit la tine, să pară că eu te ascult ce zici, dar eu să nu au nimic, știi? Mamă, cum e asta? Au, da, au, da. au, au. Da, nu știu dacă poate fi numit talent, dar pă, am, am o chestie cu simțitul oamenilor, nu știu. Parcă le citesc mintea unor. Poate nu mi se întâmplă doar mie. Nu ești, nu știu dacă repede dacă e un talent. Dar mă, mă, mereu zâmbesc singură, nu știu. Adică am moment așa în care pur și simplu simt, mă gândesc la cineva sau la ceva și în momentul la exact aia se întâmplă. Mă uit la un om și când vorbești cu mine, mă uit prin ochii tăi și parcă te cunosc instant și îmi dau seama ce poți să faci și ce o să faci și din păcate sau din fericire de multe ori s-a cam adeverit treaba asta. Repet, nu știu că e un talent. Poate psihologia e, care îmi place, simți, habar n-am, îmi place să... Uite, din păcate oricât de mult îmi plac oamenii și îmi place să analizez, să-mi dau seama de oameni cum sunt, n-am răbdarea necesară încât să stau foarte mult să analizez, să simt exact tot. 
Nu am răbdarea necesară. Se întâmplă și multe lucruri zi de zi și sunt foarte multe de analizat. Ai, ai fi după aia obsedat în mintea ta mereu să fii... Cum e? Să Oare cum e? Să da, fii da. super analitică. Poate, uite, da, nici asta nu mi-aș dori neapărat. Pentru că mm. sunt atât de ocupată cu mintea încât să-mi fac viața mea și uh, cariera mea și tot ce ține de, de viața mea, încât nu cred că aș avea timp și nici n-aș vrea să ca în tot timpul ăsta al meu să stau să analizez oamenii. Păi dar uh, îmi place, îmi place să cunosc oamenii. Ai un vis nebun. Mă rog, ai mai multe, da? Am foarte multe, da. Zine unul, două mai nebune. Cele mai nebune? Nebune. Nu știu. Nebune. Am foarte multe și o să am tot timpul, că... Par n-am să... Într-o seară, uite, mă gândeam. Dar nu știu că e un vis. Mă gândeam așa cum e, mă uitam la un film și mă întrebam cum e să ții un ghiozdan în spate și să te duci, hai hui așa. Să, în toată lumea asta. Fără nimic. Fără nimic. E greu, că e, era film. <laughs> cum să te duci fără bani? Sau... Vin Dar... casa și te-am pus și călătorești cât e. Nu, pur și simplu, știu, să fiu un om liber, să fii, uite, lucrul ăsta mie mi-a plăcut la Survivor. Oricât, oricât de greu a fost și mi-a fost greu și, sincer, nu aș mai vrea să trec prin experiența asta încă o dată. Dar... Uh, nu știu, rup de, re- de realitate, să fii tu cu tine, să fii... Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult data trecută, am avut și timp, trei luni de zile, să, să stau, să-mi placă să stau eu cu mine, să mă bucur de apusul ăla ca de, nu știu, <laughs> cel mai frumos vis al meu, înțelegi? De, apar n-am, să, pe conexiunea cu Dumnezeu, să poți să intri în modul ăla. Lucru pe care acasă, cu telefonul și mereu, hai să evoluăm, să facem, să dregem, să așa... N-ai cum. N-ai cum. Nu ți-a curs timpul necesar să poți face asta. Și cred că mi-ar plăcea treaba asta. Dar nu singură, cu soțul meu. De mânuț amândoi. În da. toată lumea asta. Mereu spuneam că și astăzi am spus soției mele că dacă era cu mine la Survivor era mult mai ușor totul. Stăteai și una era... de zile, corect? Nu, no, nu, că ne gândeam la copii după aia, îți seama, dar... Dar diminețile și serile alea când mergeam pe plajă, cred că ar fi fost cele mai frumoase. Da. da. Când vedeam Categoric, seara apusul ăla, era genial. Așa este. Ai zis că te-a furat cineva. Uh, m-a ai fost furată. Tu te referi la dacă mi-a furat ceva sau dacă am da, fost dacă eu ai furată. Fost, dacă ai fo- nu, dacă ai fost furată ca mireasă, mă, e Roxana. Păi nu că ca mireasă, mireasă, dar poți să fii furat. furată și altfel, înțeleg? <laughs> Glumesc. Ai fost? Nu știu, doamne, vedește. Doamne, asta e... Glumesc. Uh, păi am fost, îți dai seama că am fost. Pentru că, din păcate, oamenii fură și nu neapărat lucruri materiale sau bani cât, uh, nu știu, orice ar putea, orice ar putea. Uh, mi se pare foarte trist și, uite, eu consider că asta e furat, mă rog, prea mult spus, dar uh, consider că este foarte trist când anumiți oameni vin pe munca altuia să uh, fure, să își dorească să obțină tot ce ăla a muncit atâția ani, înțelegi, să vină să facă rău. Sau nu știu, ce se scrie în atâtea articole, lucruri care n-au o bază, care pleacă de, nu știu, asta e albă, dar tu o faci verde cu roz, roșu. Adică n-au o bază, dar hai să stricăm cei frumoși și ce au construit, știi? Lucrurile astea mi se par foarte triste, dar din păcate există și din tot timpul au fost și eu să sper să nu mai fie. Uh... Te referi la hate sau denigrare sau ceva? Nu, public, nu, nu, nu la asta. Că e normal să nu te placă toți oamenii. Adică, na, nici mie nu place toată lumea. E ok, nu. Uh, mă refer la anumiți oameni care n-au nici mamă, nici tată, Știi, vorba aia. Și vin pur și simplu să arunce, nu hate, nu știu, anumite articole, cum am spus, care se scriu sau oameni care vin pur și simplu să, să facă povești, să facă rău în ideea de a, hai să poate devenim noi uh, vedete sau habar n-am. Sau pur și simplu să faci rău. Și asta mi se pare un furt. Adică, tu nu te gândești la, nici măcar la tine, te gândești strict să faci rău acolo, știi? E că pe mine, repet, nu mă deranjează atât de mult lucrurile astea cât uh, avem familii, toți. Avem părinți, avem, uh, nu știu, ne vedem. Undeva, cumva, ne vedem. Știi? 
Nu știu câte ți înțeles da, din asta, e, dar... Am înțeles da, foarte mult. Dar toată lumea a înțeles, Roxana. Nu e... Nu e inteligentă. Nu, <laughs> nu trec de la una la alta, că îmi place să vorbesc mult și nu mă mai opresc. Dar poți să vorbești cât vrei tu, că noi mai tăiem. Nu, <laughs> nu dar să știi că noi nu tăiem decât curățăm atât. Adică nu, nu scoatem părți din podcast, le lăsăm cât mai... Tăiați atât cât să fie interesant să zic no, 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 nu în loc nu... de da și nu no, 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 Nu, no, nu, no, că... Na, n-am făcut asta niciodată, Doamne ferește. Ai făcut vreun compromis în viață. În carieră, în viață, în păi, relație. În... Exact ce spuneam uh, înainte, uh, din punctul meu de vedere, nu prea ai cum să nu faci mici compromisuri în orice relație, pentru că și când muncești, nu știu, în domeniul ăsta, cunoști foarte mulți oameni, corect? N-ai cum să, nu știu, nu-ți place toată lumea. Te întâlnești cu foarte mulți oameni. Te întâlnești cu foarte mulți oameni, dar și lucrezi cu foarte mulți oameni. Ai colaborări cu tot felul de oameni. Nu ai cum să ai conexiune cu toată lumea, oricât de drăguță sunt, sau oricât de mult aș înțelege oamenii, sau oricât de mult ar, nu știu, iubi, aprecia oamenii. Până nu are cum să-mi plac toată lumea și n-are, n-am cum să plac pe toată lumea, corect? Adică, și cu toate astea, mi se par că sunt mici compromisuri, că trebuie să accepti oamenii și să-ți vezi de treaba ta, să accepti, să îți vezi de drum și la revedere. Și să nu judeci și să nu... Mi se par mici compromisuri sau o relație. Trebuie să mai lași de la tine, chit că uneori, nu știu, aș zice m-aș duce așa cu capul înainte trebuie să stau să gândesc, să pun problema cum, corect, că e important să ne respectăm în primul rând adică sunt mici compromisuri nu o să intru în subiectul la care te așteptai să intru care? cu scrisul din ziare, cu poze, cu nu știu ce cu... așa că am vrut să intru în el, dar m-am răzgândit cu diferite drum. articole. Da. da. Și, da. Uh, pentru că... N-a fost doar unul, au fost multe, din păcate. Nu, <laughs> nu știu. Eu știu că lumea poate că o să zică că de ce n-ai întrebat nu știu ce, de ce nu așa, că au fost chestii care au apărut și cred personal că viața de cuplu e sacră și cred că ce se întâmplă în casa unor oameni trebuie să rămână în casa unor oameni și din respect pentru tine, nu o să te întreb absolut nimic din ceea ce probabil că te așteptai să te întreb. Că de-aia mi-ai, mi-ai și zis, de să văd întrebările înainte, <laughs> că dau spoiler acum înainte să înceapă... Că n-am mi-am dat seama că te-ai... Uh, poate că, na, nici nu... Mie nu-mi place să pun oamenii în situații inconfortabile. Îți mulțumesc și apreciez, și... dar să știi că n-am absolut nimic de ascuns și niciodată nu m-am ascuns. Indiferent că poate am considerat că ar trebui să spun oamenilor anumite lucruri sau, nu știu, să mă explic într-un fel sau altul sau am considerat uneori la alte articole să nu mă explic sau să explic, pentru că exact ce spuneai și tu, viața mea intimă este viața mea intimă, viața mea de acasă este viața mea de acasă, îmi respect atât de mult familia și oamenii dragi și iubesc atât de mult încât eu nu aș pune vreodată într-o postură proastă și nici ei pe mine. Iar încrederea de acasă și dragostea de acasă și sunt și, nu știu, cui consider că ar trebui vreodată să dau explicații, ar fi strict familia mea și atât. Atât. Deciziile mele sunt ale mele sau ale noastre, sunt ale noastre. Oamenii, oricât de bun ai fi, oricât de bine ai face, oricât de, nu știu, perfect ai fi, nu o să te placă și nu o să te apreciezi și nu o să te iubească toată lumea. Că n-are cum. Așa că prefer, mereu am făcut, mereu, de la o vârstă încoace, să-mi țin viața aia casă acasă, cariera, cariera. Nu vreau să le amestec, nu vreau să le, nu știu... Uh... Ai avut de suferit că relația ta era expusă? Ai fost în Nu prea a fost când... expusă. Pentru Bine, că... înainte ai avut relații pe care oamenii na, le cunoșteau și atunci... Uh... Sau ce măcar una a fost. Sau... Da, nu e ok să le amesteci. Unul la mână. <laughs> nu e ok. Uh... Doi la mână e viața mea, adică cariera, o ador, o iubesc, o să muncesc toată viața pentru ce îmi place să fac și o să trac cât de mult o să pot mereu, să, să îmi îndeplinesc visurile, să evoluez cât de mult pot. Am oameni, repet, familia mea, oamenii care mă susțin enorm de mult, dar în același timp 
Abia aștept să ajung acasă, să fiu eu, să fiu liniștită, să stau cum am eu chef să stau, să spun ce am eu chef să spun, să, să fiu eu omul normal de acasă. Și să știi că de ani de zile am... încerc să fiu cumva la fel și în afară, nu știu, pe rețelele de socializare sau la TV când sunt invitată să cânt o piesă sau, nu știu, la Survivor sau oriunde. Mai văzut, am încercat să fiu eu, așa cum sunt și acasă. Dar... N-ai cum, adică nu oricât de natural încerci să fii și să te arăți așa cum ești, nu mulți oameni te înțeleg. Pentru că noi vrem să vedem oameni naturali, dar în același timp apreciem când vedem totul perfect și când acel om stă și, nu știu, se gândește la tot ce spune și stă perfect și nu, nu știu cum să zic. Adică nu poți să fiu falsă. Ca să poți să îi faci pe oameni să te iubească atât de mult, trebuie să ai o... să știi când să faci fiecare pas. <laughs> Lucru pe care, pentru mine, nu știu, pentru mine ar fi greu să fac asta. Eu sunt așa cum sunt. Eu sunt așa cum sunt. Mă arăt atât cât vreau eu și cât pot să mă arăt. În rest, acasă sunt cine mă știe, mă știe. Uite, de foarte multe ori am... Uh... Nu știu, m-au cunoscut oameni sau am cunoscut oameni întâmplători care au venit și au spus după, nu știu, cinci cuvinte, după ce am povestit ceva, au venit și au spus, pă, dar tu nu ești așa cum pari. Zic, dar cum par? <laughs> păi nu știu, pare așa. Arogantă, nu știu. Nu... Dar ești foarte mișto, ești foarte naturală. Vezi, oamenii, nu știu cât te-ar aprecia să te vadă așa cum ești tu exact natural sau pur și simplu nu vor, nu interesează. Și doar aruncă cu vorbe și judecă fără să știe. Da. Așa, așa o fi. Așa simți tu. Să ne spune ei. Păi da, să ne spune ei. Am întrebarea de la sponsor, de la FIGA. Și vreau să te pun în dificultate în acest moment, pentru că trebuie să răspunzi la o întrebare foarte grea. Ok. Care este noul sortiment lansat de către FIGA? FIGA cu cocos. FIGA cu scurțișoară. Figa cu mentă sau figa light? Figa light. Ah, yes, mă așteptam să zici cu cocos. <laughs> nu, nu, cocos. nu, să nu aude cocos. <laughs> Pentru mine nu există cocos, nu mai există. Nu mai există cocos? Nu, nu, nu. Îți mai pun un pic de figa? Mai Mulțumesc, ai? mai am, mai am, mai am. Noroc. Noroc. Să știi că figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. E foarte bună. E foarte bună. Foarte bună. Din totdeauna mi-a plăcut figa. Nu știam de light. Mulțumesc că am descoperit-o. De acum o să dau și mai multă. E vezi. Să știi că în podcastul Vorba lui Jorge am o rubrică. Avem o rubrică, se numește La nebine sau la greu. Ok. Pe astea nu ți le-am arătat înainte, că nu era ok să ți le arăt. Ah. Uh, <laughs> pentru că trebuie să arăți, să, na, să alegi dintre două lucruri nasoale, că despre asta e vorba, de e la nebine sau la greu. Cu Roxana Nemiș. Uh, Dar mă pui să fac ceva. Nu, 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 trebuie doar să okay. răspund și să detaliem un pic dacă e ceva care poate s-a întâmplat, poate nu s-a întâmplat, poate. Okay. Ce ți-ar plăcea să, așa, sau ce nu ți-ar plăcea. La nebine sau la greu? Numărul 1. Să plângi pe manele sau să strănuți 5 minute când auzi te iubesc? Ce ai preferat? Dintre astea două. Să strănut cum era? <laughs> să strănuți 5 minute când auzi te iubesc? Păi de plâns pe manele... <clears throat> nu e bine, nu? Cred că am plâns la un moment dat. Dacă Ai plâns pe manele. De nu e. Când Cred auzi o manea să plângi. Cred că am plâns pe ani, așa, da. Erau manele alea vechi. Și mai plângeam. Că, na, eram copii și nu știam. Apar n-aveam de ea viața. Da. Ai iubit mult, mă, tu, Roxana. Ai iubit mult, nu? Iubesc viața, în primul da. rând. Iubesc viața. Ți-am zis că ai mei m-au făcut dintr-o iubire foarte mare. Și toată familia a venit așa cu toată iubirea spre mine. Cum ai vrea să nu... Na. Normal. La nebine sau la greu? Ce ai prefera? Să stai fără mâncare două săptămâni sau să stai fără duș două săptămâni? Da, avem și noi un lac pe acolo, o mare pe lângă. Adică nu avem duș, dar avem mare ceva? 
Poate să fie. Adică ca ceva atunci ce mai prefer mâncarea. Da. Ca atunci prefer mâncarea, sincer. S-a da. mai făcut asta. Doar cu da. marea. Da. Toată lumea ne întreba. Și cum? Păi și voi unde vă spălați? În mare? <laughs> și cum așa? Cum doar în mare? Cum... Da. Păi doar în mare, că nu aveam nimic. Și nu vă spălați cu nimic acolo? Nu. Doar în mare. <laughs> păi și nu, nu mai miroși după ce nu mai mănânci. Da, nimic corect, și da, mănânci doar că nu mai, nu, orez nu mai când mai câștigi. Da. Sau mai mănânci niște cocos că na, n-ai Cine cum să mănânci. Cine mai mănâncă? N-ai cum să mănânci, că trebuie să reziști. Da. Nu mai miroși. A, ah, ok, și te speli așa. Da, te speli. Așa, te speli. E... Știi că eu am fost la ginecolog prima dată când am fost în prima experiență Survivor și am întrebat, zic că e ok, e normal, e sănătos să nu te speli. <laughs> adică... Și mi-a zis, este foarte sănătos. Pe vremuri, femeile așa trăiau și erau mult mai sănătoase. Este foarte sănătos, așa că nici să nu cumva să te gândești, nu știu, găsiți voi ceva pe acolo, habar n-am ce găsiți, nimic. Frumos, în Apă de mare. Da. da. Apa deci de este mare. foarte sănătos, puteți să încercați. Sărate, și fiind și bine, și apa care e e un pic mai sărată decât da. Marea Neagră, adică acolo să te ai la suprafață mai bine decât în Marea Neagră și mult mai curată și mai frumoasă. Da, asta da. e. Atât avem și noi ce să facem bine că avem mare. Exact, Alții n-au. Exact, știi? Exact, Așa că mulțumim, Doamne, că avem și noi Marea Neagră, că uite, vezi, mergem uh, la vară, frumos acolo, să facem plajă. Anunțăm, nu anunțăm, anunț mai încolo, dacă e. Când o să fie cazul la vară, mergem uh, uh, să facem uh, plaje acolo unde și să ne cazăm la niște apartamente pe care eu și soția mea le-am luat și în A, asta am investit acum. Da. A, frumos, Suntem uh, f- f- cu multe. Am lăsat-o pe soția mea cu toate. Cu toate lucrurile când am plecat. Și e o, chiar, o, chiar o eroină pentru că nu vrei să știi câte lucruri a trebuit să facă. Bravo, și bă, acum foarte mult. Muncim, muncim. Muncim pentru noi, pentru copii. Știi cum e să... Să facem. Așa Bravo. că la vară vă așteptăm acolo. I-am zis noi Five Senses by Jorge ca să... Mișto. <laughs> Pentru că așa a venit ideea de la început Mișto. să fie Five Senses by Jorge ne găsiți pe Booking. Probabil la momentul în care o să difuzim. Nu, mai, mai la vară o să fie. Cred că pe la prin mai așa o să o să lansăm. Îi dați drumul. Da, mai avem până... Mai avem de adus mobila. Păi, uh, să faceți treabă, Doamne ajută! Păi aia, că e comandat, așteptăm să vină. Uh, la ne bine sau la greu cu Roxana? Să pui benzină în loc de motorină la mașina soțului Au. sau să uiți complet unde i-ai parcat mașina și să nu o găsești o lună. O găsești el, stai liniștit. Are... Cât de descurcăreție nu există. Uh... Huh. M- cum vă gândiți la... Nu ne gândim, vreau să... Ce... Cine face aceste întrebări? Da, Spre rușinea nu mea, știu eu. ce să Da, ok. Cu benzina, cu motorina, că până Mai la urmă... Cu... Da, e nasol, asta e. Ne certăm puțin, dar până la urmă se curăță. Să știi că nu trebuie să fii femeie ca să faci asta. Eu am făcut singur la mașina mea, <laughs> uitând că eu am motorină și vorbeam la telefon, am pus aia de benzină, că e mai mică aia de benzină, știi? Și am băgat, am făcut plinul și eu am zis, bă, 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 ce, de, ce nu merge, mă, de ce nu mai merge? Ce am făcut? Ce s-a întâmplat? <laughs> și după aia m-am uitat pe bon și am văzut benzină. Mamă, și ți-am da, nu mai pornit? Am rămas acolo. Nu, nu mai nu, nu, și e bine să nu pornești. Da, știu. Da. Că, na. Asta e. Că motor, că toate alea, a venit, a luat platforma frumos. S-a curățat, merge. Merge, da, e, da. Aia zic. E frumos, e minunat. Bine, asta a fost de mult, <laughs> dar oricum. Aia, mai greșește eu, eu făceam la un moment dat o filmare și exact în mașina soțului. <laughs> și era la benzinărie și filmam și eu, știi că sunt reels-urile astea foarte Așa. interesante, cool, <laughs> la benzinărie. Și eram și eu... Și, și că îi vorbeam și la telefon, înțelegi? Și nu mai eram eu atentă ce bag în mașină, că el chiar voia să bage benzină. Dar s-a dus motorină un pic. A, și până până ne-am dat seama că eu chiar am băgat și curge, înțelegi? Și o, ce facem? A, da, asta wow. e, s-a întâmplat. Fascinat, cum ți-am pus întrebarea asta. <laughs> um, să te muți într-o țară unde nu te știe nimeni. Ok. Sau să nu poți mânca niciodată desert. Da, eu mi-aș dori să mă mut într-o țară unde nu mă știe nimeni. De ce? Pentru că este un vis de-al meu. Nu nebunesc. Nu mi se pare nebunesc de asta, nu ți să spun acum. Dar când voi fi mai bătrânic, așa, când voi fi mai bătrânei, mi-aș dori foarte mult să ne mutăm undeva la soare la plajă. Și să avem acolo o căsuță mică, 
pe plajă, dacă se poate, să mai cânt seara la turiști, așa de ha, plăcerea mea, înțelegi? Așa, să facem vinul nostru, să nu știu, lucruri astea normale, simple, care mi se par cele mai... Pur și simplu să te bucuri de viață. Hm. Da. Ce frumos! Uh-huh. Uite, vezi cum aflăm lucruri frumoase. Deci să te muți într-o țară unde nu te știe nimeni, dar totuși să cânți la turiști. Păi nu trebuie să mă știe lumea. Nici da, nu, adică... Să... Sincer, uneori îmi doresc pur și simplu să mă duc, uite, îmi place mie, cunosc foarte mult, de ce? Pentru că acolo sunt toate națiile, sunt tot felul de oameni, sunt atât de diferiți oamenii și te simți atât de liber și nu stă nimeni să te scaneze, să, a, ce, cum, mă, cu cine, de ce face, ce, cum e îmbrăcată, cum... Nimeni, ești atât de liber. Uite, asta mi-aș dori eu, să fiu tot timpul, dacă se poate. Liber. Sfântare. <laughs> N-are bine sau la greu. Ce-ai prefera? Să-ți spună, te iubesc doar când greșește? Sau să nu-ți spună deloc? Păi mai bine deloc. Pentru că nu vreau să-mi spui doar când ai nevoie de ceva sau doar când greșești. Că nu, nu știu, doar că aud acele cuvinte nu mă face mai fericită sau habar n-am. Nu mă mulțumește. La început să știi că era foarte greu să spună. Pentru că, uh, nu știu, nu toți am trăit cu aceste cuvinte non-stop. Eu le-am avut de la ei mei. Noi mereu ne-am spus te iubesc. Cu tata mai greu, după o anumită vârstă. Dar sunt familii unde mai greu s-a spus te iubesc. Și am înțeles asta, pentru că important e să simți. Adică știi cum e și să-mi spui toată ziua te iubesc și de fapt nu simt pentru că prin fapte văd că mă iubești, nu că îmi spui. Da, ne place și să auzim ne place, tuturor ne place, dar în același timp, pentru mine, cel mai important sunt faptele. Nu neapărat cuvintele astea. Cum îți arată că te iubește? Care e gestul pe care tu știi că îl face el? Prin absolut tot. Cafeaua, de început cu cafeaua de dimineață, <laughs> la ibric. Asta e dependența, da? Cafeaua la este, ibric? Da, da, da. da. Oh. Dimineața asta avem, mai, mă trezesc o oră înainte ca să-mi dau cafeaua. Da, deci ca să-mi fac starea, la mine exact asta s-am pus pe Instagram. Nu știu cât e băutura în sine, adică cafeaua, cât e mood ăla, starea pe care ți-o creează cafeaua. Mama, mereu mă sună și zice, ce faci? La cafea îmi fac starea. Și de când am început, din facultate aveam vorba asta și de atunci când o sunt pe mama, ce faci mama? La cafea îmi fac starea. Interesant. Da. Uite, asta mi-a lipsit pe insulă cel mai mult, dacă mă întreb, nu mâncarea. Mi-era foame, am murit de foame. Dar dacă aveam un cafea, un pic. Un pic, un pic. Bă, să stau eu pe plaja și să-mi fac eu starea. Păi aduceam la puncte. Da. Asta era. De ce ne-ai zis și că prăjeam toate... niște cocos, făceam cafea de cocos, făceam noi am ceva. Am încercat, crede-mă. Nu, nu am ne? încercat data trecută. Na, nu, n-ai, n-ai cu ce, nu. E. Am încercat toate. Nu, nu. La ne bine sau la greu? Să calci în noroc Așa? cu sandalele preferate înainte de un eveniment? Sau să fii o altă tipă la acel eveniment îmbrăcată cu aceeași rochie? Prima. Prima? Da. E păi e noroc. E noroc? E noroc. Eu sunt super norocoasă. Și dacă super mai pun încă o pic de noroc acolo, asta e. Mă duc, Și o spăl repede, nu? Și eu s-am dat până la urmă. Mă duc la baie, o spăl. Mare chestie. Nu vreau să fie, doamne, urăsc. Nu, am o problemă. Eu nu mă îmbrac numai din nu știu, și branduri dacă sunt sau așa, lucruri pe care nu le știi, pe care nu le vezi peste tot. Am o problemă. Când eram mai, de când eram mică, mă duceam la croitoreasă să-mi fac special ca să nu fie ca mine. O să singură, fie doar a ta, unici. Să fie, da, dacă se poate, mă rog, n-ai cum mereu, dar uh, o singură dată s-a întâmplat să ai o ca mea. Nu, și mă simțeam așa. Bine, până la urmă, important e atitudinea ta, nu neapărat rochia în sine. Dar îmi place să fiu diferită. Îmi place să fiu diferită. Și ce ai simțit când ai văzut-o pe tibaia cu aceeași rochie? Repet, până la urmă, e vorba de atitudinea ta, oricum nu stă la fel. Pentru că ai o altă atitudine, ai alt corp, stai într-un anumit fel, ea stă în alt fel, adică nu are cum să fie la fel, doar că nu-mi place. Nu-mi place. Eu când apar sunt eu. <laughs> nu-mi place. De ce să? Nu-mi place. Nu-mi place. Nu știu. Deci preferăm... Îmi place să fiu diferită, repet. Punem noroc în fața zălii. După, și, după cum vezi, uite, nu sunt la modă. Mie nu-mi place să... Poate ok, încă nu știu, n-am... Am ajuns la o vârstă care să consider că trebuie neapărat, dar... Chit că e la modă să spui în buze, acid, să... 
îți faci să-ți dregi să așa, chit că am anumite riduri de expresie, că am și eu 35 de ani în aprilie, îmi plac, nu, nu vreau, nu mă văd să fac că trebuie, că e la modă să fim perfecte. Nu vreau să fiu perfect. Bine, tu ești norocoasă, ai buze la... frumoase, nu e. Da, dar nu e vorba de asta. Eu îți spun că nu vreau să fiu cum... Da, între, cum... Nu știu. În tipologia care da, se nu. caută, nu înțeles. Um, să ai un an în care pur și simplu nu câștigi niciun ban sau să ai un an în care să muncești ca menajeră la o familie să câștigi 500 de euro pe lună. Mai zi Deci, un an în care să nu câștigi niciun bani. Se întâmplă ceva în care să nu câștigi niciun bani. Okay. Sau, sau să fii menajer la o familie să câștigi 500 de euro pe lună în anul ăla. A doua, clar. Preferi. Să muncești. Nu, 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 nu există. Nu, nu se poate. Eu trebuie să fac tot timpul ceva. Nu se poate dacă nu fac. Nu, nu, mă simt, nu știu, neputincioasă. Pare. Simt că nu realizez nimic. Intru în stări proaste, nu? Eu trebuie mereu să în fiecare zi la mine. Trebuie să realizezi ceva, trebuie să fac ceva. Nu, nu pot să stau liniștită, nu, nu există. Și nu neapărat banii aceia. Clar că trebuie banii ca să na, trăim. Dar evoluția, exact despre ce vorbeam. Trebuie mereu să, să realizez, să fac, să... Nu, nu. Și Fără banii, e normal, e o normalitate. E cu trebuie. <laughs> și o satisfacție și tot. Normal că trebuie să muncim. Dar muncit de mică. Făceam la ce vor să ai? Da, eram, nu știu, în clasa generală, cred, în primele clase, abar n-am, cred, vreau cât să ne avem, nu mai știu. Și îmi plăceau foarte mult Barbie, păpușile Barbie. Și luam din hainele mele, pe care nu le mai purtam, le tăiam și coseam pentru alte hainițe pentru Barbie. Și mă duceam la școală și fetele făceau schimb și eu ziceam, a, vrei asta care e mai special, mai așa... Eu am muncit la ea, te costă atât. A, și vindeai. Da. Bă, antreprenoare de mică. Și prima oară, când primul job, la ce vârstă a fost? Primul job, primul job. Păi am avut formație în clasa 10 în Târgu Mureș, eu cu un tip care era DJ, și mergeam la baluri. Pe da, lângă Târgu Mureș, în Târgu Mureș, Reghin, Arad, unde am mai avut. Da, și cântam, îți desea că nu câștigam mulți bani, că... Mai ales pe vremea aia. Mai ales pe vremea aia. Și era un neim, adică, na, intens se numea. Și cum se numea? Intens? Asta, asta vă <laughs> Cum se numea? Intens. Și aveam și manager, da, eram eu cu un tip DJ și un manager care mai mult, noi făceam treabă, înțelegi, noi făceam rost de concerte, dar, na, prin mama, prin tata, fiecare cum putea, înțelegi. Bă, dar cât câștigam, ți minte că am venit acasă odată cu un sac de mere de la Reghin. Era... <laughs> Ce tare <laughs> era... asta. Sunt tare asta. Era mama, mereu mi-a aducea minte. Era zi, festivalul merelor sau vinului sau ceva, a merelor, cred, pentru că la Reghin sunt cele mai bune mere, deci, believe me. Și când am venit acasă cu sac de mere, am așa de mândră la e știi, zic, uite, am adus am mere de la Reghin, am muncit pentru mere. Ce tare. Da. La nebine sau la greu? Să rămâi fără Instagram sau să rămâi fără prieteni adevărați? A, ulea. Fără... Prieteni adevărați, dar bine, sunt puțini acei prieteni adevărați. Păi, da, la toată lumea. Care da. n-am cum să rămân fără ei. Ce întrebare asta? Mai bine rămâi fără Instagram. Nu? Categoric, da. Ce frumos. Să fii dar să nu cobim. Să nu cobim, e doar așa. Că e o muncă de intensă. E un de amuzament, așa. E o muncă intensă. Pe Instagram, nu? Păi cum? De acolo să câștigi banii vorba aia. Exact. Să fii, soacră, să fii doar soacră mică, Okay. Sau să ai trei nurori cu trei religii diferite? Nu m-ar deranja. Nici cu trei nurori. Și cu trei uh, nații diferite, nu? Sau? Da. Da, nu m-ar deranja. De ce să mă deranjez? Deci tu vrei băiat neapărat, neapărat vrea băiat, uite-te la ea cum e. Și că nu m-ar deraj. Dar n-a zis deloc că nu e o problemă să fie soacră mică. Mă, aș vrea, că veni vorba de, de asta, aș vrea și băiat și fata. Dacă se poate. Dacă se da, poate, să da, începem e, de undeva da. și da. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și ah, okay. fata mai mică. Păi ai început să scrii pe hârtie? Normal. Păi am făcut și pe dormitorul copilului. De la început, de acum un an de zile. De acum doi, de fapt. E, tot zugrăvit, tapet, chestii în cameră? Mobilă, sau? tot. Și mobilă ai? Da. 
Am făcut-o tu gri, că nu știu, va fi băia sau fată, înțelegi, griu merge. Și te-ai gândit da. special pentru asta? Absolut fost... tot. Și dressing-ul l-am făcut, și tot. Da. Mai merg, mai vorbesc cu el. Da. Nu spun nimănui că o să zic că-s nebună. Cum? Că e foarte tare asta. Și te duci în cameră și vorbești cu bebe. Da, de pe șantier încă făceam asta. Dar repet, să nu mai spui nimănui. Nu mai spun că e public acum, nu mai e. Că o să zic că asta. Să nebună, Nu, da. e foarte tare asta. Și da. de, de, de cât timp v-ați mutat? De un an aproape, nu chiar. Cât de tare nu că chiar. faci asta, e genial. Da. Din când în când, așa. Când simt. Wow. Te-ai dus să dormi cu el vreodată? Ți-am zis că sunt puține bune. Da. Cum? Te-ai dus să dormi cu el vreodată? Încă n-am ajuns Încă chiar n-am la stație. Încă <laughs> Dar mi-l mai da, imaginezi da, da. pe acolo, pe aici, pe acolo, înțelegi? <laughs> Cum sare prin curte și peste ah, tot. Mor de răz, da. jur. Dar e foarte tare, nu că? Adică, în sensul că e, e minunat că faci chestia asta. Așa se spune. Și nu doar că așa se spune. Așa am simțit unul la mână, doi la mână. Se spune că e foarte bine să faci treaba asta. Ce Pentru trebuie. că îl chem în viața ta. Ce frumos. Da. Wow. <laughs> și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Să nu spuneți că sunt nebună? <laughs> nu, nu, nu. E... Nu știu. Mai avem niște fige. Nu, din, punct, din punctul meu de vedere, mi se pare că este minunat ce faci. Să te fi născut în aceeași zi cu soțul tău sau să te fi născut în ziua de Crăciun? Să mă fi născut în acea zi e mișto. E mișto, nu? Păi cum? Foarte fain era. Ele Suntem bebe, foarte apropiați. Asta zic că... e pe 24 martie, eu pe 16 aprilie. Chiar am zis că anul ăsta ne facem uh, uh, ziua cumva împreună, pentru că n-am făcut-o niciodată și sunt cumva apropiate și vrem să facem o petrecere frumoasă, așa, anii 89 pe acolo, ceva... Ai 90 frumos, așa. Da, da. 90. Eu tu te-ai născut în 89, că, că da, te-ai da, născut, da, dar nu te da. da. înțelegeam și eu niște. Ce anii 89? <laughs> mă rog, pe acolo. <laughs> Spata limonă. Eu văd doar colanții aia roz, înțeles? Se văd pe toți prietenii noștri, băieți, în colanți roz, <laughs> cu frizurile alea, cu zi. Okay. Nu? Încep o vezi? Nu imaginez, da, da. Nu. Hai că știi. Cum nu, nu știi? Nu. Și cu body-ul ăla peste colant, nu știi? Nu. Unde e asta? Anii 80-90, pe acolo. Nu, erau pantalonii aia scurți așa foarte, și pantalonii aia evazați, erau... Și... Uh, prin uh, 80, dar după 89-90 au început să fie astea, colanții ăștia roz, cu bagiul ăla, cu uh, bentița aia, la fel verde, roz, aia nu? De la Zic bine. tenis cu... Da. Mă rog, aerobic, aia cred de că era ținută de aerobic, da, da. da. Eu așa mă văd să mă îmbrac, deci eu deja mi-am făcut la, da, eu, nebunire mea, cu globurile alea argintii, cu... Uh, Disco balls, da. Exact, da, da, nebunii, cu zilichior de ouă, Hai de cap, cu semișurile alea făcute, cum făceam la petrecerea acasă, când Salam ținem... Salam de Sibiu, cu... Lasă salamul, nu, 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 noi făceam eu, cel puțin făceam, când mâncam carne, probabil, nu știu, dar eu asta știu, asta o să fac. A zis că-s nebun, a zis Călin. Uh, glumesc, între ghilimele. Ce n-ai cum să dai invitațiilor, să dai cu, uh, cu cașcaval și cu unt, și cu ou, răzuit. Eu, eu asta făceam, asta puneam invitațiilor pe masă când era Apoi ați discutat de serios despre petrecerea da, asta? Da, da, da. Ați făcut meniu? Și asta zic că Dar mi-ar plăcea ruciare. foarte mult să fim născuți în acea zi. Sau mi-ar plăcea foarte mult copilul nostru să fie undeva prin apropiere, dacă nu în acea zi. Trebuie să calculați. Ei, să fie sănătos, mamă, maică. Să fie sănătos, asta e cel mai important. Da, aveam niște prieteni care tot așa. Să fie sănătos, să. <laughs> să se înțeleagă. Să <laughs> sănătos, să. Să fie sănătos, asta e cel mai important. Absolut. Păi e, e cel mai frumos când na, vin copii, viața se schimbă. Categoric. Și se schimbă bine, nu mai vezi viața altfel fără ei, adică e mai ales... Binecuvântare. Ce diferență de vârstă între tine și Călin? Uh, stai, să, stai să calculăm. Tu ești în 80, Eu am 35, el, el face anul ăsta uh, 46. Deci e aproape da. 11, chiar 11 ani. Mm-hmm. A, e bine. E perfect. E foarte fain. Nu știu, la mine, oricum de când eram mică, am stat foarte mult pe lângă surorile mele care sunt Era mai, mai mari decât mine și tot timpul eram la cabană cu prietenilor, la, nu știu, la noi acasă cu prietenilor, la cu petreceri cu gașcă mai mare. Mereu, mereu și mereu. Înțelegi cu ai mei părinți la fel, la prezentări, oameni mari. Eu tot timpul aveam oameni mari pe lângă mine. Foarte rar am stat cu copii. Țin minte că mama, mă rog, chiar acum, la, când am văzut ultima dată, cu surorile mele și cu toții, toată familia, uh, 
mi-a, mi-a o să aminte că zice, tu la un moment dat în liceu erai la fel de când erai mică tot cu prietenii surorilor tale și am dat zis gata până aici, ieși tu la liceu ești fată mare, gata, fă-ți prietenii tăi nu mai stai cu ăștia mari și uite că eu uitasem de chestia asta, știi? De, na, când mi-a zis mama. Și mi-a o să aminte, știi? Și mă gândeam așa, zic, pă, cred că din cauza asta mi-am dorit, adică m-a atras uh, un călin care e un bărbat matur, care are experiență, care știe ce vrea în viață, care știe, nu știu, se descurcă, îl apreciez foarte mult pentru cum se descurcă, cum știe, cât de smart e, cât de... Adică, vezi tu, nu știu, la un copil de vârsta mea, la un băiat de vârsta mea, nu, nu știu, nici nu mă uitam, unul la mână, doi la mână, că nu mă atrăgea și nici nu nu cred că aș avut răbdare vreodată. Adică îmi place să învăț de la omul de lângă mine. Eu în fiecare zi, orice îmi povestește, orice cum se gândește, cum face lucrurile, mă uit cu atâta apreciere și am învățat o grămadă de lucruri de la el. Foarte multe. Foarte, foarte multe, care m-au ajutat enorm. Și mă ajută în continuare. E că, pe lângă dragoste și, na, familie și tot, e, cred că e vorba și de aprecierea asta față de celălalt. Corect? Crescut împreună? Gen, să evoluați împreună. Să evoluăm împreună, să construim împreună, să vorbești pe aceeași limbă, să, nu știu, mi-a, cred că a plecat, asta nu să cred că a plecat cumva de mic având, știi, exemplul ăsta de om, un bărbat, nu copil. Nu știu. Păi n-ai simțit tu de când l-ai luat în da, brațe? Da. Că e vorba de tău. Da, Dumnezeu. N-ai vrut să pui mâinile pe barele de la ATV, de la Schijet, ce ai zis că era? Păi nu mai simți mai în siguranță era... în brațele lui. Dar cum te-ai invitat el așa dintr-o dată? Hai, de Hotărât, ai știut ce vrea. Și el a știut ce vrea și tu ai știut ce vrei exact. și cam asta e. Se exact. întâmplă, că universul aranjează. Întotdeauna. Mai repede sau mai târziu, de asta și, și merg să știi foarte mult pe, pe treaba asta în viață, pentru că sunt berbec, tot timpul am vrut acum, ieri dacă se poate, dar mi-am dat seama, pentru că la lucrurile pe care le, mi le doresc foarte mult în viață și pe care mi le planific, trebuie să muncesc și trebuie să am răbdare. Și că nu vin întotdeauna atunci când vreau eu, că vin atunci când trebuie. Și chiar cred este asta. Chiar cred, pentru că am văzut, dacă am stat să dau timpul în urmă și să văd de ce s-au întâmplat anumite lucruri acum și nu atunci, am zis, mulțumesc, Doamne, că s-a întâmplat acum. Pentru că poate eu nu eram pregătit atunci. Hmm. Sincer, adică știu că par, știm, le știm, toți știm teorie. Eu îți spun doar prin ce am, simt, prin ce am trecut simt, eu și ce simt eu, știi? Și chiar vreau să cred că e bine așa și să merg așa în continuare. Păi să mergi așa în continuare, da. că e bine ce faci și să ai viață frumoasă alături de copiii tăi și de soțul tău. Și voi, Eu îți mulțumesc ajută. că ai venit la vorba lui Jorge, să știi că uh, am intrat în povestea ta de acolo, de la Survivor, de când ai început să-mi povestești și am zis, interesant, oricum vorbisem dinainte de Survivor, te invitasem la, dar, podcast, la podcast, doar că eu am avut o perioadă aglomerată și n-am mai reușit. Dar mă bucur că s-a întâmplat așa. Vezi că altfel nu am fi ajuns să ne cunoaștem. Și nu să... știai, da, Nici nu aș fi știut de povestea asta familie. frumoasă. Salutări părinților. <laughs> mă bucur că te-am cunoscut și așa și la Survivor. Și să fie bine Doamne ajută pentru toată familie. lumea. Mulțumim din suflet. Mă bucur. Mulțumim Dragilor, lăsați un comentariu și ce aveți de făcut. Dați share, like, subscribe. Împărtășiți acest podcast cu toată lumea. Și așa cum vă urez tuturor, mereu capul sus, nasul jos, vă pup!